要么我们再去看看楼盘，实地考察一下工地。等完事儿了以后，我们一起吃晚饭。你看，咱们都好久没有在一起约会了。嗯。哎呀，不了，去医院吧。这一天呢，小秋颖给我发了几十条微信。我要是再不去的话，他可能要亲自下病床去找应晴了。嗨，你是他妈还是什么人啊？他要让你管头、管脚、管终身啊，还想怎样？真是的。你说找朋友帮忙，是不是？现在连自己朋友都没时间了。小美，你说说，咱俩在一起多少次约会都被他给打断了，啊？我上辈子可能是他老公。哎，你要是这么说的话，那必须得管，得管一辈子，应该的。<笑>对了，嗯，昨天看房的时候为什么要看三室两厅啊？不是说两室两厅吗？目标是三室，保底是两室。咱们先定下来，等下手的时候，咱们这手头上的钱，三室应该是没问题吧？你看我有上进心吗？一流，<笑>你这么上进，我本来昨天心烦的事情，现在也可以暂时放放。哎，嗯、啊，我哥可能拿着我爸的身份证，把我爸工资卡的密码给改了，我现在失去了对工资卡的控制。我昨晚还很心慌呢，现在想想，拿去就拿去吧。以后我往家寄钱的时候，扣除工资卡的这部分，钱数还是跟原来一样多的，我都不知道他们瞎忙活什么。嗯，你想开了就行。当然了，做人一定要把心放宽呢、啊，不能对自己没事找事儿，不是吗？嗯。行了，去医院吧。以前我出事的时候，小秋颖一直都帮我，她现在需要我，我不能不管她。明白，你老婆嘛。必须得管！呀呀呀呀呀，吃醋了！合着吃醋呢？<笑>你好，洗手床在哪边？啊、你好，请往这边走，然后右拐第三个房间。啊，谢谢，没事。哎呀，怎么办呀、啊？小秋颖怎么样？哎呀，气色好多了。安姐，新环境适应吗？吴祖在把你派来了，赵医生跟安迪把我转院到这儿了，他们把我骗过来的。然后我自己过来了，但是应勤没转过来，我就跟安迪姐说，我说你能不能把应勤转过来？但是安迪姐她就不听我的，她就说她忙，没说两句她就不理我了。然后我问关关，关关说他也不清楚，晚上过来再跟我说。我给你打电话，你手机就关机了，我根本就联系不到你。安姐，我现在可担心。行了，慢点说，慢点说，好吗？我现在特别担心应勤范姐，怎么办呀？他们一帮人围着应勤，他一定会被那些人折磨死的。他是为了我才进医院的，他为了我被别人打呀。那我现在进医院了，我转到这儿，他还在那边呢。你说这什么事儿啊？我不能不管他呀，咱得救救应勤，是不是、啊？你的心情我能理解，不是我们不想帮他。我今天早上还去看过了呢，几个大汉围着他。知道吗？嗯，你说我们几个女的是打得过他们呀，还是打得死他们呀？啊，我别说让他转院了，就是想靠近他都很难。我知道，但咱俩分析分析这事儿啊，看看是不是这么个意思。
，我跟应勤，我们两个那些人先想打我，他他们不想打应勤，但应勤为了保护我被打了，被打进医院了，是不是？结果我现在自己我转到这边，我安全了，他在那边留着呢。咱做人不能这么做呀，咱得救救他呀，樊姐，别人都不救，你能不能帮我救救他呀？你是我樊姐呀，我怎么救他呀？安迪和赵医生联手都想不出办法救他，我又有什么办法呀？行了，嗯，踏踏实实在这待着，我去楼下的那个食堂给你看看有什么好吃的啊。樊姐，要不然你再把我转回去吧，最起码我回去还能陪陪他，帮他分担一半的负担嘛。你再这么说，我生气了啊！啊，你这什么意思呀？我们大家不帮你吗？再说了，如果不是因为他，你能被打成这样吗？是，樊姐，对不起，我错了，没那个意思。你们都很帮我，我就是担心应勤，我很担心他。行了，行了，行了，傻孩子，你不担心他好吗？那家人围着应勤，是因为想让应勤做他们的女婿，不是真的想为难他。你不用担心，你先把自己的伤养好再说，好吗？自己还这样呢，还替别人考虑。听话，唐唐。听话，樊姐，我想吃煲仔饭。乖。嗯，哎呀，怎么办？应勤怎么办？所以，我们认为这太昂贵了。所以，如果你可以有一点钱，那这，我们认为两年。两年？对。我说，两年。说。说。终于搞定了。口音重，要求多，一点小生意叽里咕噜聊半天，还一直问我要不要长线，来不来就三年，我真的是懒得对付他们。接着聊还是先吃饭？先吃饭吧，剩下的都是合同细节上的问题，明天我就不出面了，你接待一下，跟他们对一下合作上的细节，有什么问题随时向我汇报。好。情况就是这么个情况，跟你们说呢，就为了让你们有办法的贡献办法。真没办法呢，就只能让小蚯蚓自己消化一下疫情的事儿了。行了，我进病房了，拜拜。安迪，你听到了吗？那傻子心里只有那个男人，别人都是熟人，他连自己都可以不顾吗？好，等我今天忙完了，再晚我都得替他转院回去，一定完成他的高贵梦想，让他跟他的鸟男人去死好了。我不管了。小秋的性格你又不是不知道。我们确保他的安全，得到最好的治疗，其他的东西你就不要管了。不行，我就要管，我管定了。我当初费了老鼻子劲啊，我还动用了招医生才把他转院成功的。可人家倒好，非要回去同甘共苦。好啊，正好我只有两位非洲黑哥哥，跟我谈了半天，只有一千多点美元赚头的生意，我请他俩吃顿饭都得一两千人民币呢。不如利用他们俩一下，帮我充当搬运工。熬夜，喂，你不要无事生非啊！我就喜欢无事生非。邱莹莹那死脑筋，不治他不行，全都是混招。不说了，我吃饭去了，吃完饭直接搬人，拜拜。喂，喂，喂，王总，哎，是我，老刘让我问你之前垫付的款项什么时候可以到账？因为马上就要月底了，公司急需要这笔钱进行周转。哦，我知道了。公司账上现在还有多少钱？已经没有多少钱了。之前您说要投资，公司已经追加了几十万进去。现在整个账户上的钱啊，只够付房租还有人工的了。关键是下个月还要还贷款，如果再没有钱进来的话，可就麻烦了。知道了。曲总那边的钱应该月底就能结。我一会儿给倪总打个电话，如果顺利的话，他那笔钱应该也很快就能出来。先这样。
，有时间吗？要不要一起吃饭？谢谢你啊，不过我今天有点忙，银行那边出了点事儿，我得去看他一下。没事吧？需不需要帮忙啊？就算是普通朋友，也要相互帮忙嘛。有事说话，别有负担。嗯，我知道，我不是要避嫌，只是那边还不清楚什么情况，而且安迪姐他们已经在去的路上了，应该还好。明天。我说明天我去看看你。你朋友。都认识吗？呃，都是朋友，有什么事儿的话就跟我说。正好我还有事要跟你说。这几天我一直都在想。好。啊？嗯，有什么话咱们明天医院再说吧。再见。搬什么搬呀？这不是住的挺好的吗？再说了，你这么晚了搬到医院去，谁给你办手续啊？没关系啊，打个电话给赵医生，让他安排。今天啊，无论如何要让这顿苦命鸳鸯滚到一块儿去啊！这这是什么情况呀？是是在商量救应勤的事吗？那种向女孩子求救的软骨头，救她干嘛呀？不是她求救的。是他妈妈写的纸条，那就更无耻了。你住院这么久了，他都没来看过你，现在出事了，这要向你求救了，让你去做炮灰呢？你还好跟他分手了？我告诉你，邱莹莹，这种人以后要是做你婆婆呀，你分分钟想寻死。不是，他他是为了救我才进的医院，他如果不救我的话，他不会进医院的。小曲，你帮帮忙，救救他行不行啊？拜托了。不救，你要是没有他，你还不至于挨打呢。小曲啊，你说他是为了我才进的医院，他现在旁边围着好多个人，万一把他折磨死了怎么办呀？你平时人脉多，你主意也多，你想想办法救救他行不行？能不能让你这两位黑人大哥也帮帮忙，看能不能救救殷勤什么的，行吗？肖莹莹，我不负责帮你救殷勤，我只负责帮你搬回去。你想犯傻跟他一起受罪可以，但是想逼我犯傻，对不起，我不乐意。小曲，你就帮帮忙吧。实在不行，你给赵医生打个电话，我喊上谢婷他们。不能打，这种事情绝不能把赵医生拉扯进来。凡姐，要不要给安迪姐打个电话？安迪姐有赵医生的电话。别胡闹啊！能不能别让你这两位黑人大哥站着了？我有点害怕。赵医生的电话我可以给你，但是这件事情我不支持，我也不帮忙。我也是这么想的，说不好听点儿，应勤死不了，那家人还等着应勤赶紧养好伤、结婚、养家糊口呢，怎么可能杀鸡取卵啊？这是一个理由，但是我纯粹不想帮忙。我觉得这件事情真的是太荒唐了。话虽这么说，可是你说小蚯蚓苦苦哀求，我怎么能说不呢？而且现在小曲又过来捣乱，带着两个黑人，现在非要把小秋颖送回去。他冲我笑了。你让小曲接电话。哦。小曲，安迪。你不用劝我，我是怕你省钱呢。你要是不把邱莹莹搬回去，我还就天天哭，那可
，天天哭他就好不了，他好不了他就出不了院。你每天交着住院费，以秋莹莹这点工资得还到猴年马月去了。小秋是我的朋友，这点钱我认。但是以应勤和应家的态度，我认为他们没有必要再有任何的牵连。还有，你们不要再胡闹。胡闹？我哪有胡闹啊？秋莹莹不让着回去吗？我得让她称心如意呀、啊。我看呀，以邱莹莹这种死心眼儿，要不回去再挨一顿揍，她是清醒不了的。你别这样啊！我告诉你，昨天我还跟赵医生提起过你呢。你跟赵医生说我什么呀？你说你的好话呀。把电话给樊小妹，不要。你威胁有效。我走人。Sorry, the plan is cancelled. Let's go. Ah, 吓死我了！安迪不同意，小曲也走了，我也累了，我想回去休息。这个事情咱们从长计议，好吗？范姐，对不起啊，我真的好累。刚处理完我们大哥闹事儿的事儿，这才回来几天呀，他又出新花样了。我还要看房子，我真的累惨了。我想回家躺在床上好好睡一觉。范姐，你回去好好休息吧，你都有黑眼圈了。乖，不好意思啊，吵到你了。啊，没事儿。范姐，再见。拜拜，范姐。关关打算去了，他管我要张医生的电话号码，张医生又不是三陪，谁打电话他都肯帮的。都怪你，秋意没法跟他的殷勤团聚呢。这样倒也好，不给他们赵医生电话，他们就什么都办不成。了不起，被小秋怪罪，但我们也是为他好。说到底，你就是照顾小秋影跟关关，你对他们怎么这么好，对我一点都不帮忙呢？你有没有良心？要不要现在就给赵医生打电话？不，小的不敢。你就知道拿赵医生来威胁我，不跟你说话，人家睡觉觉去了。喂，你上床可不可以先把衣服脱掉？很脏啊。喂。喂，小曲，我求你了。你能不能把赵医生的电话给我们？不给。你态度好一点，拒绝要给个理由。好，我说我的理由，赵医生是我的，不是公用的。OK，Over、okay?。小曲，那你能不能把电话给安迪姐？关关。Hello。安迪姐，你就把赵医生的电话给我们吧。安迪姐，我求求你了，能不能帮我救救应勤啊？求求你了！是这样的，我分析了一下，我觉得那是公众场合，他们一定不会把应勤怎么样的。而且这家人还指着应勤当他们的女婿，赚钱养家。我知道，我知道，但但关键是他妈，他妈写纸条向我们求救了，他妈肯定不是，不不不是无中生事的，他妈肯定就是出事了。那应勤肯定是被那些人给折磨了呀。相信我吧，应勤不会有事的。他们那些人不会敢做违法的事情。安迪姐，真的，我我真没办法了。应勤他现在怎么办呀？他没人能救得了他，只能我救他了。可是我自己没办法救他。安迪姐，我求求你了，你能不能帮我救救应勤，行吗？小秋影是这样。我认为你要明白的是，在这个关系当中，我们要保护的人是你，你懂吗？我知道，我知道，我知道大家为我好，但是我我得我得救应勤，安迪姐，我得救。他现在除了我没别人了。哎呦，他不挂了，挂了
。怎么办呀、啊，关关？没事没事，可可肯定有办法，可可肯定有办法，别着急别着急。现在怎么办呀、啊？完了，完了。啊！哦，没事啊，肯定有办法的。别别别难受，别难受。好了好了，肯定有办法。哎。小凡，找我。你这么早就运动完了啊？呃，我多试一下，想问问昨天晚上怎么样，因为我实在受不了了，就回来睡觉了。这几天太累。你放心，什么事情都没有发生。本来小关想让小谢带一些朋友把印青给抢出来，但是我跟小曲没配合，他们就没办成。不过我觉得小关和小秋应该都挺失望的。进去。啊、哦，不了不了，我站着说两句吧。呃，小秋这孩子呢，做事向来是一根筋，尤其是现在被爱情冲昏头脑的时候，请你原谅。如果你有时间，就搭理一下他的胡闹；你要是没时间，就不要勉强自己。但是，请不要真的生他气。他跟关关一样，都是很好的女孩。我明白，不会的。其实有时候我看到包子的时候，也会晕头转向的。你真是二二零二的大姐，才不是呢。下面要转折了，嗯，我跟王百春有很要紧的事情，所以今天晚上不去陪小秋了。我跟你们说一声。OK， 我跟护工打个电话。我之前就跟你说过了，白天上班，晚上去看护，肯定受不了的。也是暂时的嘛，你找的护工肯定比我们要专业。但是小秋受伤需要精神上的支持，我们在身边，他应该会舒服些。我走了。是不是有什么好消息啊？回头再说。哎呀，越是自己的事儿越管不过来吧，越爱关心别人的事儿。你说，这都是些什么癖好呀？别刻薄，樊小妹已经改变很多了。你知道那天小关本来想跟樊小妹说，应勤的妈妈说小秋的一些话。小光刚开口，你知道樊小妹说什么吗？别跟我说这些不开心的事情，让我好好的高兴三天。他说变化很大。你说他有什么可高兴的事儿啊？我看他睡觉都在看房里呢。哦，对了，王百川拿到银行贷款了，你有钱买房子了。没错，肯定是这事。说不定王百川还求婚了呢，是吗？买房子？对，房子。别以为啊，你能轻松搞定房子，就凭樊胜美本人，有可能这辈子都买不起一个卫生间。所以上个礼拜他还在为他哥折腾他爸的事儿发愁到想自杀，现在他能高兴的睡觉都能笑出声来。他终于傍到小贷款了，这对他真是一件大事儿啊！难怪他那么高兴呢。那要这样的话。我应该跟护工说，以后就让他上全天的班，这样樊小妹也不用早上去上班，晚上还去陪护了啊！啊，你说的这事正好提醒我了。我觉得小秋引他爸爸的电话，要不要把他叫过来啊？小秋这傻瓜，我真的不放心他。他要是康复能下床，我们真可管不过来哦。你是担心小秋又会去找应勤？当然了，那还不得被对方的女方打死啊？这种傻事儿他可做得出来，但是也不要把小秋爸爸找过来吧，这样事情不会越闹越大吗？如果担心他，我可以再请一个护工啊，到时候两个人一起看着他不就行了？钱啊，大姐很难赚的，懂吗？如果能够用钱来解决这件事情，那这就不是事情了。我发现凡是没想做二二零二的大姐，你想做二十二楼的大姐呀？妈呀！你没吃错药吧？什么事你都要管？怎么样？有什么事情是大姐可以帮你的吗？可以跟大姐说呀。大姐，你到底跟赵医生说什么呀？对呀、啊，我到底跟赵医生说什么了呀？说呀，你说什么了呀？我就跟他说，你最近的精神状态很不好。
，情绪也不佳，每天都在想他。哎呀，你怎么跟他说这些呢？哎呀，我在他面前装淡定，装的很辛苦的，好不好？可事实就这样啊，你就每天都在想他。你看你现在，越是精明的人，遇到爱情的时候，越是像傻瓜一样。嗯，赶紧吃饭吧，少说两句。方小姐，这一幅现在刚开盘的呢，是有三套房子，一套是七十五栋，还有一套是七十九栋，还有一套是六十二。呃，我想知道这套房子的户型。哦，这一套啊。喂。这一套楼层是在这边、哦、这个位置。啊、哦。怎么会？一直没有联系到吗？李会计，没事。尼哥那边既然没有消息的话，就先拿银行贷款抵上。或许他这几天应该在国外，不方便接电话。我这两天出差，去他公司一趟。好。百川。好，过来啊。你来看这套。怎么样？有没有看上何心意的房子？你看这套啊，这套房子的房率很高、嗯，而且吧，他的那个厨房和卫生间都是明窗的，就一个问题，就是他不是南北通透，所以他卧室的采光比较差，是吧？但是他的性价比比较高，适合小夫妻居住，嗯、主要是得房率高来了，等很久了吧？没事。来。其实你还帮了我们挺多忙的。你一个女孩一个人在上海，能帮的我肯定帮。谢谢你啊，还总是宽慰我。怎么了？其实我有话想跟你说，我知道这不是说话的好地方，但是我怕再不说的话，我们，我们什么？我想说，小花，你看到莹莹了吗？没有啊，他不是在病房里吗？我我就洗个碗的功夫，回来床上就没人了。这隔壁床的病人说看到他下床了，因为他去了洗手间，可是洗手间我也去找了，里面根本就没有人。怎么会呢？莹莹她才刚刚拆线，行动都不方便，她能去哪儿啊？我也不知道。她会不会去找那男孩了？那咱们得赶紧去找莹莹。刘姐，你在这儿等着。如果看到邱莹莹，跟她说，让她哪儿都不要去，好吧？嗯，好，咱们得快走。姐妹们，邱莹莹现在不见了，她动了没多久，可能是去那边的医院找应勤去了。现在该怎么办呀？我听说那女孩家的亲戚都来了，那边人多势众，要是认出莹莹，可就完蛋了。傻瓜，阿虎，这个男的命都可以不要了，自杀也不能这么拼命吧？喂，嗯，你是我。嗯。那个，午饭吃了吗？吃了。呃，嗯，没没没吃。我刚从公司出来，有个事情想请你帮忙。小秋她从医院逃跑了，我们分析最有可能是跑回去找殷勤了。你下班了没有？你要是没下班的话，请千万帮我堵住他。如果他被殷勤的女朋友发现，他会被揍死的。他一个人逃出来的，他能下床了？这傻姑娘，为了殷勤，什么事儿干不出来啊？这也太拼了，身体肯定吃不消。行，我马上下去堵他，有消息立刻知会你。
我现在在开车，很快到医院。我先挂了。范小姐，你们看的这一栋呢是七十五栋的八零一，然后它的建筑面积呢是九十四点六六平方。如果按那个单价三万五算的话呢，算下来是三百三十一万三千一。哦，然后首付的话呢，它按五成算的是，算下来是一百六十六万三千一。啊，然后它贷款呢是，喂，啊，没事。啊，我问一下啊。像我们这种情况，是不是应该买商住两用的？哦，对，商住两用都是可以的。小秋，你出事儿了！啊，行行行，我知道了，你不用着急啊。赵医生办公室是吧？可以可以，我这就过去啊。出什么事儿了？哎，出什么事儿了？啊，嗯，没什么大事，我得去趟医院。那我送你去啊？啊，不用不用，你你弄这个，这才是重要的事，你们俩聊啊。哎，行。哎，不是你。再忙一时来不了，邱莹莹在赵医生那儿呢，走吧，我们找他一起想个办法。还好还好，他没闯祸。要不你跟赵医生商量吧，我跟谢彤在门口等着就行。怎么，你怕我查他？晚了，别闹啊。那个，我之后再跟你解释。既然来都来了，就一起上去嘛。这姐夫妹夫的人越多越好，人越多越好办事儿。哎，樊大姐呢？他怎么没来？呃，他在很远的地方看房子，正往这边赶呢。那最好了，他黏黏糊糊的，什么事情都办不了。我们今天就趁他不在，快刀斩乱麻，让邱莹莹彻底死了这条心。哎呦，疼！啊，这疼吗？啊，这有点疼。这个。没事，赵医生帮我检查呢。哎，别动，别动。啊，我不动。你呀、啊，你就不应该这个时候下床。怎么了？发炎了。公公，我现在跟老赵不太熟悉，你继续跟他们说一声，让小秋不要浪叫，省得有些人吃豆腐。这话呀，我可说不出口。你不说是吧？你要不说的话，我扭头就走，这任凭你们自己处理。才不怕你走呢！有赵医生在这儿，不许你舍得。哎呦喂、哎，呦喂、哎，疼！这样，我去找个借口，跟他们说商量下个月首付方案。谢谢赵医生。不谢。赵医生可真帅。赵医生，我跟你一起去吧，正好我有话要跟英阿姨说。好。Thank、you
。一会儿我单独进去，那个姑娘已经放出来了，在这里守了两天了，要是认出你，只怕有麻烦。好，那我一会儿在护士站等你。嗯。赵医生，我能耽误你几分钟吗？怎么，有话跟我说？你和小曲分手的事情，我们都知道了。其实，小曲她特别喜欢你，前几天还来医院偷偷看你，还一个人喝得烂醉。而且这几天她都不敢一个人待着，天天赖在安妮姐的家里。只要有你一丁点消息，她就在意的不行，根本就不像平时的她自己。你是说小曲她？她爱你，她特别的爱你。她说她就爱你的清高，爱你的坦荡。爱你看不上他那些小把戏，爱你不管多烦，从来也没试图改变过他什么。原来，我觉得你们两个特别不合适。但是这次看下来，我觉得你们才是最了解彼此的人。你爱小曲，是因为他就是他；小雪爱你，是因为你就是你。我知道我没有资格说些什么，但我真的不想看到两个这么相悖的人，因为一点小事就分开了。为什么告诉我这些？因为，我错过了一个我很喜欢的人，不想你跟小曲也像我一样。谢谢，谢谢你告诉我这些请问谁是应勤的家属啊？哦，我我是，我是他妈妈。嗯，我是他的主治医生。现在我们需要跟他家属商量一下下部的手术方案。去趟办公室吧。啊，行。认识，认识，你们是来救我的。前两天就看到您的纸条了，很不好意思，我们不顾莹莹的强烈要求，把她给转院了。莹莹她一醒过来就想要回来找应勤，但我们都拦着她，觉得她是不要命了。但她还是瞒着我们一个人偷偷过来了。她，她，她也来了。嗯。所以我们才过来找您，想跟您商量一下，怎么能够一劳永逸的把应勤救出来。我们换个地方说话。带过来了，你们先谈，我去看看小秋。我也真的是服了你，你怎么把我气死呀？啊，这么远的路啊，你一条腿就能走过来呀？你怎么那么能耐你、啊？赵医生，哎，别动，别动。护士的严防紧盯下，一个人拖着生病的身子偷偷跑过来的。他现在身子还很虚弱，如果您对他有任何不满，请千万不要当着他的面表现出来。要不是他拼了命的来救应勤，其实我们并不怎么认识应勤的，也不可能来救他。该说的我都说完了，你里面请吧。你也进去吧，找我手了。
应太太，我叫小曲，是小秋的朋友。我不想救你们家应清，因为你们是跑得了和尚跑不了庙。就算今天转院了，明天还是得乖乖回去任人处置。但是没有办法，我们家小秋死心眼儿，连命都可以不要，非要救人。所以今天呢，就只好把你请过来，我们一起商量商量，这人到底要怎么救？你手里有多少资源，摆出来。我们这边有医生，有车，必要的话，人手也是管够的。你们谁有手机，借我用一下。我打电话，到老家去叫人。他们有人，我们也有人呢。他们把我和应清的手机收了，目的是什么？就是怕我回家叫人吗？应太太，难不成你是想叫一拨人过来，两边打一架？那可是违法的，还是说花钱让人看着，看谁先看不住？我想提醒你一下，尹太太，人家那边可是黄花大闺女，那是一辈子的事儿啊，肯定会砸锅卖铁跟你奉陪到底的。否定，还有别的办法吗？干嘛呀？你对应伯母说话客气点。闭嘴！这明说话的份。呃，谈判我试过了，不行的。没有谈不好的判。只有没有技巧的谈，关键是啊，还得看这件事情您到底想怎么处理。